자 안녕하세요 반갑습니다 파파인영 파파입니다 오늘은 제가 국민학교 어, 아닌 초등학교 5학년 때 했던 91년도 게임 고인돌 1편을 그때 그 시절 그래픽으로 플레이 해보겠습니다 그때 그래픽은 원칼라 허큘레스와 포칼라 16칼라 256칼라 VJ까지 칼라의 발전을 그대로 재현해 보겠습니다 그럼 시작합니다 하늘 보시면 그래픽이 많이 났을 거예요 예, 녹색으로 분봉 주의하시고요 시작하면 바로 옆에 고인돌의 방망이를 이렇게 두드리면 바나나가 나오고요 그리고 점프를 하면 되는데 점프 하실 때 판정이 좀 안좋기 때문에 미리 좀 뒤에서 뛰는 것을 권장합니다 그리고 적들을 죽인 다음에 바로 먹으면 됩니다 이 게임의 목표는 저 위에 푸드 게이지가 있는데 이거를 다 채우고 꼬린 지점까지 들어가면 게임이 끝나는 게임입니다 만약 게이지를 푸드 게이지를 못 채웠으면 꼬린 지점에 도착했을 때도 클리어 되지 않고 다시 푸드를 음식을 먹으려고 이동을 해야 합니다 이거 불이 보이죠? 이거를 점프를 미리 미리 해줍니다. 그리고 이렇게 음식들을 먹고요. 아래에 동굴도 들어가고 있습니다. 오, 잡고 위로 올라가는 게 좋습니다. 그리고 알을 먹으면 이게 산신령이 나타나는데 산신령 꼭 잡아주세요. 잡아주면 랜덤으로 아이템을 구르거든요. 그때 가끔은 이제 돌도끼를 주기도 하고 점프력이 높이는 스프링 신발이나 목숨을 주기도 하고요. 이렇게 안 좋으면 폭탄을 주기도 운이 안 좋으면 폭탄을 주기도 합니다. 아이템을 먹고 이 박쥐들을 제거해 줍니다. 참고로 푸드를 계속 다 먹어야 되기 때문에 이 그리고 저돌 같은 경우에는 위에 이게 돌이거든요 이돌 같은 경우에는 한번 다이면은 바로 죽습니다 이렇게 알을 챙겨줍니다 그래픽이 좀더 깔끔해졌죠 이곳에서는 이제 그 물고기 두개 말고 여기 아래 보면 비밀 통로가 있습니다. 여기 보면 음식들이 다양하게 있습니다. 푸드를 챙겨주고요. 점프해서 아 이게 화면이 안 보이니까 바로 이렇게 죽기도 합니다. 음식들을 다 챙겨주고요 그리고 가끔씩 여기 이렇게 반대 벽면을 움직이면 통로가 있을 때가 있습니다. 그러면 이제 CJ 그래픽으로 해보겠습니다. 
여기 보면 원숭이가 타이밍이 조금 애매하거든요 이거를 이때 저 몬스터 원래 노란 몬스터인데 아저이 어, 타이밍에 산신이 나오면 어떡하냐 자 이때 방패 하나를 먹어주고요 네. 타이밍 찌리죠 이거 돌을 한 번에 죽기 때문에 잘 살살 내려와야 됩니다 와 이거는 무조건 한대 맞게 돼 있는 패턴 같은데 이때다 아, 맞았으면 가히 갑시다 그리고 이제 풍선을 타고 올라가겠습니다 이제 풍선을 타고 날아볼게요 이때는 공중에 있는 게 제일 좋습니다 그럼 저 새한테 안 부딪혀요 도착하고 저 타이밍에 야자수를 던지는 저 원숭이 이거 이렇게 잡습니다 몸은 생각보다 몸집이 세고요 저렇게 뼈다귀 모양이 있는 데는 지나가면 무적이 됩니다 네. 이 노란 애는 계속 나타나 아 너무 짜증나는 것 같아 에너지를 뭐 이제 하나밖에 없지만 아 푸드는 낮췄는데요 이제 저 십자가는 생명 목숨 하나입니다 하나를 이런 <웃음> 그리고 이제 이지의 그래픽이 되면서 그림이 좀잘 보이죠 이제 어떤 형태인지 색깔인지 이제 그 끝에 다온것 같고요. 이제 이 게임의 가장 그래픽 좋은 VJ를 해보겠습니다. 점프 타이밍은 없을 때쯤에 점프를 하면은 죽지 않습니다. 그리고 새는 돌려보내고. 음식은 이 정도 되면 아주 넘치기 때문에 더 이상 추가 고기를 먹어, 먹지 않아도 됩니다. 한식 먹어주고 이때 그 뼈다귀 있는 데는 무적이 되기 때문에 한번 지나가 줍니다. 하고 계속 지나갑니다. 점프하고 이제 그 풍선 이 부분이 마지막입니다. 클리어. 생각보다 어렵네요. <웃음> 오랜만이니까. 그리고 이 게임은 다음 스테이지가 보스입니다. 그러니까 짝수의 짝수마다 보스가 있다는 거죠. 이 보스는 발톱이 약점이고 이렇게 다가와서 발톱을 계속 때려주면 됩니다 아주 쉽죠? 근데 아까 전에 모르고 죽었네요 3스테이지를 시작해 보겠습니다 
대부분 물고기는 죽일 수 없어요 그리고 이 부분에서는 이렇게 그냥 걸어가면 죽습니다 이렇게 점프를 무조건 해 주시고요 아, 이 펭귄 너무 귀여운 것 같아요 그리고 들어가 줍니다 그리고 3스테이지부터는 음식이 남아 돌지 않기 때문에 무조건 모든, 모든 음식들을 챙겨줍니다 그래서 점프를 해야 되죠 그냥 지나가면 바로 죽습니다 아 사실요 오 타이밍 다행히 보너스가 나왔네요 먹어주고 오 이때 게임 자체가 페이지가 다르기 때문에 에너지 뭐야 그 발사체를 쐈을 때 이렇게 피해주면 되는데 다시 들어가니까 그대로 이어지네요 음식들 꼼꼼히 챙겨줍니다 아 진짜 밸런스 최악인가 해주고 물개도 잡아줍니다. 어, 이 왠지 이 북극곰 같은 경우는 어, 더안 나오네. 많이 나올 것 같은데. 이렇게 살짝 내려와서 유인을 해주고요. 먹고. 가지고 어 저건 스프링인데 가장 필요한 것 같아요 이렇게 점프가 높아집니다 이렇게 쉽게 쉽게 이동이 편하겠죠 없어질 죽을 쯤 이때 점프 점프를 해줍니다 그리고 이렇게도 잡아주고요 두꺼은 최대한 뒤에서 잡아주는 게 좋은 것 같아요 왜냐면 저렇게 여러, 여러 마리가 나오기 때문에 네. 아 스프링이죠 이럴 때는 거미줄이 내려갔을 때 점프하는 게 좋긴 한데 실패했네요 아 일단 지나가고 아 조개 산실력 나오면 어떻게 먹죠? 왜 맞지? 아, 이해가 안 가네요. 저 독수리들은 최대한 뭐 빨려 오기 때문에 최대한 피해 주는 게 좋긴 한것 같아. 이해를 할 수가 없네. 풀이다 아, 아래로 내려가 볼까요? 이렇게 이상한 반정으로 죽어요 저게 뭐예요? 이 밑에는 다행히 보너스가 있습니다 보너스를 먹고 살아야겠네요 아니 진짜 생각보다 어려운 것 같아. 이제 또 띵글라이드를 타고 
따라하겠습니다. 이거 똑같이 위에 이렇게 있는 게 좋긴 한데 한번 정도는 맞네요. 와 이거 어떻게 피하지? 네. 약간 내려가서 펭귄 잡아주시고요. 이 계단은 아까 말처럼 한칸한칸 한칸 뛰어야 됩니다. 허! 분노해! 오, 저 눈사람도 아까 원숭이랑 똑같네요. 아, 짜증나. 계속 던지네. 나이스 타이밍 와왜더 뛰지냐 키보드가 한번더 눌러지는 것 같아요 점프로 돌도끼 꼭 챙겨주고요 못 먹었나? 아 먹었네요 이상하네 네 이제 다시 오, 아, 저게 워프구나. 타임 때문에 죽었어. 와. 저는 여기까지 할게요. 일단 나중에, 어, 제가 가장 많이 했던 고인돌 2편을 제대로 플레이를 해볼게요 그리고 오랜만에 하니까 참 재밌는 것 같아요 여기까지 재밌게 봐주셨다면 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드리고요 제가 리뷰를 오늘 처음 하는 거라 많이 어색한 것 같은데 재밌길 바랍니다 지금까지 파파의 영의 파파였습니다 감사합니다 뭐야?